Хабитат Македонија е граѓанско здружение кое што се занимава со домување, со сиромашно домување и поддршка на лицата кои што се во социјален ризик за да го подобрат квалитетот на своето домување. Во Македонија постои од 2005 година и до ден денес има спроведено многу активности и проекти, обслужено повеќе од 9000 семејства во насока на подобрување на квалитетот на нивното живеење. Ромите, како една од најзагрозените категории граѓани во Република Македонија, па и во регионот и насекаде во Европа, се една од главните целни групи на Хабитат Македонија. Со нив работиме во повеќе проекти, поддржувајќи го нивното домување преку микрокредитирање, потоа поддршка за јакнење на свеста меѓу ромската популација за правата на домување и ред други активности кои што треба да повлијаат за подобрување на квалитетот на живеењето на оваа целна група. И покрај големиот број на документи кои што се донесени и кои што а, а, како приоритет а, е, е, го обработуваат вработувањето на ромите, а, сепак а, она што е факти што а, е се случува е високо ниво на невработеност кај ромската заедница. Податоците говорат дека невработеността кај ромите е два пати поголема од националниот просек, а ако ги земеме жените ромки, таа е уште е поголема. Една од причините за ваквата ситуација во Македонија е минималната понуда на програми кои што нудат шанса за дополнително описменување на доградба или доквалификација на луѓето кои што се со ниско образование со согласно потребите на пазарот на трудот. А ние во Хабитат Македонија со гледувајќи ја ова а, причина како која што влие на на невработеноста на ромите, заедно со нашите партнери Дром и Креација се потрудивме да а, направиме програма која што ќе ќе работи токму на доквалификација на делот а, ромите во општините Прилеп и Куманово, односно ке ги зајакнеме нивните капацитети да се вклучат во градежниот сектор. Проектот Одржливи модели за вработување на ромите е еден од неколкуте проекти кои што се финансирани од Европска унија, кои што се наменети за подобрување на положбата на ромската популација. Конкретно овој проект се занимаваше со ромите кои што се и или имаат потенцијал да бидат вработени во градежниот сектор. Општата цел на проектот е одржливо интегрирање на ромите на пазарот на трудот, преку зајакнување на нивните капацитети за вработување во градежниот сектор, во секторот домување и во енергетската ефикасност, додека главната цел на проектот е зголемување на нивните потенцијали за вработување преку обезбедување на пазарно вреднувани индивидуални особини, како знаења, вештини и мотивација. Дополнително, во овој проект да се трудиме да да го олесниме пристапот на учесниците на пазарот на трудот преку воспоставување на така наречена мрежа за вработување која што ќе ги поврза градежните компании и работниците сертифицирани во овој проект. Во овој период Центар за ромска заедница Дромот Комано го реализира проектот одржливи модели за вработување на роми, проект кој што е финансиран од Европска унија, носител на проектот е Хабитат организација од Скопје како партнери се јавуваме Дром од Куманово и Креација од Скопје. Се одвива во два града, во Прилеп и Куманово. Се увиде дека има доста голем проблем за, за ромите, значи не можат да ги исполнат тие услови, тоа е еден момент. И другиот момент е што повеќето од ромите не се заведени во Агенција за вработување, значи и не се активни баратели за вработување. Према оние статистики што ние како организација ги еме, а веќе и за прилеп ги еме ти информации, во Куманово број на жители Роми е 4256 или 4,12%. Во прилеп таа бројка е поголема, некаде околу 4430 Роми. А, ние може да кажеме дека таа бројка, за разлика од тие што ги имаме статистички податоци кои што се од 2002, се доста поголеми. Значи, ние манипулираме за Куманово некаде околу 6000, со прилеп мислам дека бројката е многу поголема. А, увидовме дека на пазарот на труд има доста наши роми кои што се многу добри мајстри во областа на зидарство, фасадерство, молери, а, изработка на гипска тони кои што е, иако работат, е, но не се, не се е, со постојан е, работен однос. Него тоа се претежно е, како сива економија и работат на црно. 
а повеќето од нив иако како добри мајстори кои што иако и, и што работат да кажеме во Куманово, а, Прилеп и во другите градови, работат и надворот Македонија. Значи ги имаме тие податоци и контакти со нив, кај што увидовме дека повеќето работат и во Германија, работат во Данска, значи во Шведска, кај што ги поконуваат нашите граѓани кои што се од Македонија и се покажа како добри мајстори. А, проблемот беше што иако како добри мајстори не имаат документација. Значи тоа што го работат не се документирани и немат никаков сертификат за тоа. Со проектот ко пилот проект ова што го работевме сега со креација и со хабитат и дром, а увидовме дека со тие сертификати фактички тие не само што стануваат конкурентни на пазарот, дека утре може да отворат и собствени бизнис и дури на пример со тие сертификати кои што нотарски може да се преведат, може да работат и надворот Македонија. Уште што може да кажеме дека со тие сертификати кои што ги имаат завршено овие лица ќе бидат верифицирани и во агенција за проматување каде што ќе се води евиденција како мајстори или како лица кои што има кои што се сертифицирани и може да продолжат да работат или во фирми или да отварат собствен бизнес. Со проектот веќе имаме и софтвер кој што ќе биде и ќе остане во дром организација. Во моментот работиме само за Прилеп и Кумано и се надевам дека тоа ќе го прошириме. Ако успееме или ако добиеме нова програма, сакаме да тоа да го прошириме проектот и во другите градови низ државата. Бидејќи не правиме паралелен систем со АВРМ, него едноставно сакаме на терен да ги површиме сите лица кои што се во градежен сектор и лица кои што работат и лица кои што поседуваат такви фирми за да се направи тој лик. Се увиде дека во сезоните, во пролетните и летните сезони има недостаток на работна слага во, во фирмите, каде што сакаме со тој линк да ги површиме. И воедно, доколку ги сертифицираме тие, тие лица, веројте ми дека много по-добро ќе најдат работа. Я сум Аля Айдаровски од Куманов. Живеам среда рек број 37. Инако работам како ги обсераја монираја пасадер, веќе 15 години. Работа не се, работа не сум. Работа там вака во комуналија, кај нас. За обуката дознавме преку ромската организација ДРОМ, преку директорот Ахмет. Тој не повика и не кажа дека има обука од Хабитат. Јас бев во... вклучен во обуката за гипсерај и пасадери преку организација на Хабитат. Искрено кажа на обуката многу помага. Не само за мене и за сите друга решобеја со мене. Помага, добивме многу подобро искуство и има некои работи што не ги знаевме, ги дознавме. На, на обугата за гипси и фасада научивме за заштита, за сами од себе, како да носиме радни алишта, шлем, ракавици, чевли. Во обугата, во струга, научив за вработување што беше нели обугата. Во тој дел научив како да пишувам CV, како да барам работа, како да се преставам на некои газди, кај што барам работа и да им покажам некои мои модели што работам или како да им препорачам преку некого за да може да ме препорачуват. Искрено кажам, јас планирам со гипсарство и со фасадерство да отварам сама моја фирма, лична, собствена фирма и да, ако можам да вработам некого и да си работам, да си имам собствен бизнес што се Бев активно вклучен, односно, можам да кажам дека и ги водев практичниот дел, поготово практичниот дел од обуките за неколкуте занимања за градежни работници. Овие практични обуки се одржува на две локации, во Куманово, во основно училище 11. октомври и во Прилеп, во дел од основно училище Добре Јоановски. Добар дел од нив веќе има некакви познавања, но еден дел од нив, од работниците зборам, прв пат гледа некакви дел од алатите, не знам, да речеме брусилка, некој прв пат фатија во рака. Исто така некакви други дел, дел од некои, некои други машини, а, електрични машини. А, имаше голем ентузијазам во, во, кај овие 
какъв е популация, за учене, да кажем, на новие занаяти, новие предложени занаяти, проекти. Значи се работеше дзидани, се работеше поставени на, на прозорци врати, се работеше гипс картон, се работеше гипс картон на, 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 на таваниците, се работеше дел от фасада. Дел от овие работници беа сертифицирани преку, преку университетот за долгогодишно или доживотно учење, Ванчо Пърке од Штип, при што се стекна со, со сертификати кои што се валидни, не само во Македонија, туку и, и надвор од Македонија, овие сертификати се уствари а, мајсторски писма, што се познати мегу, мегу, по мегу работниците и по мегу градежните фирми. Оваа сертификација, ова сертификација се одржа по одржувањето на овие, на овие практични обуки, и, и таа исто така се состоеше во два дела, значи теоретски и практичен дел. До, во теоретски дел е, комисијата од, од Универзитетот Ваншо Пърке ги испитуваше е, кандидатите, по, имаше посебни прашања за, за е, работници или мајстори за гипс картон, посебни прашања за, за фасада, за фасадери, посебни прашања за монтажери на ПВЦ Столарија и посебни прашања за, за дзидари. По одржувањето на, на теоретскиот дел се одржа и практичен дел на, на а, полагање, да речем, на овој испит за стекнување на нови мајсторски писма. А, тоа полагање се одржа, секој од кандидатите требеше да, да, да направи еден дел, да речеме мал дел, да се виде, да, да замеша, не знам, малтер, да, да постави блок, а, да се постави некој прозор, значи да се монтира на, на зададениот зид, да се, да се постави дел от фасада. Тоа беа се минимални, минимални работи. Меги тоа, е, иако беа минимални работи, се, се гледаше веднаш е, дали некој е, знае или, или, или не ја познава материјата. Значи, дали некој го бива за работник, дали е, ке стане мајстор од него или нема да стане. На изнедување на, на комисијата, е, сите кандидати е, го положија, затоа што овдека беа вклужени не само овие кандидати кои што беа предходно кај нас е, во, во, присутни на теоретскиот и практичниот дел на обучување туку и е, кандидати кои што веќе се занимаваат со, со е, дејността. Па сертификатот многу помага, затоа што, например, можеш да му докажеш со слики или со нешто слично, али друго е кога имаш завршено со диплома, да им покажеш дека имаш диплома за таа работа што ја работиш, тоа е како една гаранција за тебе, дека сварно си завршил и можеш да работиш. Ке идеш кај газда, ке му објасниш, ке му покажеш. Па, јас имав прилика за да барам работа од една фирма, каде што ми барале што имам завршено, дали имам некоја обука или дали имам некои фотографии, дипломи. Јас им кажа, дека имам фотографи, имам се и на крајем покажат и дипломата, која многу ми значи, а и на нив им многу значало тоа, дека имам завршено се, дека имам диплома с тоа. Али, ке видиме, во контакт сме, па може ви ке не вика. А, сакам да изразам благодарност од името на директорката, учениците, родителите и наставниците за сите активности, односно, реновирање на влезниот дел од училиштето, кои што ги направивме во соработка со Хабитат, Дром и бевме подпомогнатни од локалната самоуправа, односно Обштината. Се направи една убава реконструкција на влезниот дел од училиштето, кое што сега обезбедува и многу поубав лик на самото училиште, но и простор, сигурен, безбеден и топо во кој што родителите и учениците може да престојат. Јас сум Кирша Мамузовски, извршен директор во Асоцијација за неформална едукација на Роми Ромска Солза, организација која што е посветена на интеграција и социализација на ромите и останатите групи на маргинализирани граѓани во целокупното обществено живеење во Република Македонија. А, во проектот со Хабитат Македонија одржали модели за вработување. Нашата организација се вклучи со едно лице вработено како локарен офицер во Прилеп. И обврска на локалната офицер во Прилеп беше да 
изнајде 40 лица кои што ќе посетат вештини за од четири профили на занаетија, то е гипс, гипсарство, фасадерство, монтажа на ПВС прозори и врати, како и цидарство. 20 лица од лицата што посети обука се стекна со сертификати, кои што воедни на сертификати ќе му помогнат да полесно се вработат и му ги зголемат компетенциите и вештините и бидат поконкурентни на пазарот на труд. А, а со тоа, со зголемувањето на конкурентността, ја, админува, ја надминуваме и таја а, стартна основа што ја имаат во однос на вработувањето со останатите а, граѓани на, на Република Македонија. Исто така во рамки на проектот од прилепи 10 ромки се вклучија во обуките за меки вештини, за подготовка на сиви и мотивационно писмо, со што стекна одредени вештини потребни при понатамошниот процес за вработување. Исто така со внесувањето на градежните работници во софтверот, сметаме дека ке, ке се надмини бариерата кој што ја имаат работодавачите кон работниците, со тоа што ке му ги доближиме поблиску сите работници и сите вештини кои што ги имаат, а се потребни при понатамошно вработување. Зборам ова од аспект на тоа дека нашата организација, според анализата која што ја направи во 2011-та, ревидираше во 2016-та година, се уште 75% од ромскиот работник, од работодавачите сметаат дека ромскиот работник е неодговорен работник. Сметаме дека со, овие, со овај софтвер ќе се надмини таја, да речам, бариера или недоразбирање не, не или слаб проток на, на информации и дека во на крајната цел ќе имаат корисниците, односно ромската заедница, со тоа што ќе, ќе бидат вработени, а со тоа ќе се зајакни економската ситуација на, на, целата, на целата заедница. Добро, нашата организација од 2016 година во рамки на проектот финансирано од МТМ програмата изработи и локален акционен план за вработување, каде што беа вклучени и Агенцијата за вработување Обштината Прилеп, како и странските компании Дрекслер, Майер и Гентер во самата изработка на, на акциониот план. Адски акциониот план е усвоен од страна на, на Советот на Обштина Прилеп и проектот, проектот генерално ги, ги отсликува и целите на, на, самиот, на самиот акционен план, од аспект на тоа што акциониот план крајна цел е зголемување освен на компетенции и вештини и активно вклучување на ромите во оперативниот план за вработување на владата на Република Македонија. Сметаме дека со овие четири профили на занаети, кои што тие стекна одредени вештини и компетенции, дека во еднина ке, ке, ке произлезе и крајен производ, а тоа е повеќе роми се осмелуваат да ги користат бенефициите од државата, креираат свој бизнис, се само вработуваат, а со тоа ќе вработуваат и останати групи, останати роми и за целокупно, целокупно зајакнување на, на економската ситуација на ромската заедница. Денес проектот е во завршна фаза и со гордост можеме да кажеме дека постигнавме многу. 80 лица од учесници од Прилепи Куманово активно се склучија во теоретската и практична обука за 4 градежни вештини. Од нив 67 актив успешно ја завршија програмата, додека 43 се здобија со сертификат кој што овозможува формално признавање на нивните стекнати вештини и им овозможува да станат поконкурентни на паза родна трудот, со тоа што и официјално ќе можат да приложат пред работодавачите дека имаат, дека солидно го познаваат тоа што го, што го работат. Дополнително за 120 лица од прилепи во од Куманово, од кои 48 жени, обезбедивме дополнителна обука за вработување и за мотивација за вклучување на пазарот на трудот, бидејќи сметаме дека лицата кои што се долгорочно невработени имаат намалена мотивација за вклучување на пазарот на трудот и заради лоши искуства предходно со работодавачите остануваат пасивни при барањето на работа. Знаеме дека самото барање на работа е работа само по себе и Организиравме три дневни работилници за подобрување на, на, на вештините за вработување. Дополнително, во овој проект се подготви и дата база со која што 
Чијашто основа се четири стројцата сертифицирани работници за четирите градежни вештини, има пираните 67 локални градежни компании од Прилеп и Куманово. Дата база која што ќе продолжи да функционира кај нашиот партнер Дром и истата се надеваме дека ќе заживее на поголема територија во Македонија и ќе се проширили за, за низа други професии. Оно што сакам да го истакнам дополнително е тоа што успеавме во рамките на овој проект по завршување на сите обуки да организираме и финална еволација на, за ефектите на програмата која што ги имаше и да ги добиеме перцепциите и мисленијата на нашите вклучени, на лицата вклучени во овој проект од Прилеп и Куманово. Оно што го добивме од спроведената еволација која што се спроведе преку анкета и фокус групи е дека 53% од вклучените лица се долгорочни невработени, односно бараат работа повеќе од 5 uh, години, додека 33% од нив бараат работа меѓу 2 и 5 години. Возрастна структура на учесниците во обуките е од 18 до 50 години и на, на кога поставивме прашање за тоа што мислат за можностите за вработување локално во Прилеп и Куманово, повеќе од 30% кажа дека можности за вработување на ромите во овие две општини нема, додека останатите сметаат дека постои вработување, но само ако имаш високо образование, а многу мал дел сметаат дека со стојбата со степенот на со степенот на невработеност е карактеристична за за сите за сите етнички заедници во нивната општина. Она што по спроведената еволуација што можеме да со гордост да го кажеме е што сите учесници високо ја имаат вреднувано обуката и истите веќе после по два месеци по завршување на обуката превземале одредени чекори кон реали... кон барање на работа, дури се 72% од нив преземале некоја од акции, од акции, некоја акција како разговор со работодавец, разговор со пријатели и роднини за добивање на работа, како и повторно пријавување во агенцијата за вработување. Веќе 18% од вклучените лица во обуките кои што беа спроведени во рамките на овој проект имаа добиено понуда за работа, додека останатите преземаат одредени акции за реализирање на, на за добивање на работа. Исто така сакам да да напоменам дека 80% од вклучените лица во, во овој проект денес се чувствуваат поконкурентни на пазарот на трудот и тоа особено не прави горди и срекни, бидејќи сметаме дека ваква, ваквата реализирањето на оваа програма допринесе за вклучување на пазарот на трудот и поголема, поголема динамика на, на самите лица, односно излегување од фазата на пасивност кон, кон активно и, и активно барање на работа искористувајќи ги сите можности кои што, кои што стоат на располагање на, на, на локално ниво. Оно што можам лично да го кажам како проектен координатор кој го добудеш овој проект е што а, бев присутна и на терен кога се реализираа самите обуки и со сигурност можам денес да кажам дека а, оние стереотипи кои што владеат во, во нашето општество дека ромите се мрзеливи работници, дека не доаѓаат на не ги исполнуваат своите задачи, е тотал е не 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 вистинито, видов во луѓе кои што сакаат да научат, кои што сакаат да обезбедат подобри услови за живот за своите семејства и лица кои што ќе успеат во тоа, во, во, во тоа што го работат и тоа особено ме радува што истите тие лица ќе бидат пример или се веќе пример за нивните синови и керки и за околината во која што живеат.